Vad har du spärrgarderna? Eh, jag ska säga att de ligger längst in till här och går. Jag har fått kalla in biodlarförstärkning idag. Jag är sjuk. Man ska inte undvika för stick när man har, när man har infektioner, sägs det. Så jag tänker inte peta på bina, så jag följer bara mig ut som pekare idag. Så får Lina göra jobbet. Men vi måste sätta till skattlådor till bina. De, det skulle vi gjort redan för ett tag sedan, men det har inte riktigt varit möjligt. Och sen blev jag sjuk här i veckan. Så, då är det bara skyddskläder. Och låsa huset, sen drar vi. Vi var tvungna att klippa av prislappen på vägen hit. Jag vet inte när vi köpte den, men jag har inte varit med där ute och biodlat på ett par år. För Nej, du har ju haft timmar med dig ganska i, mycket. Det var när vi var i Baltikum, så att det var 2014 eller 2015. Ja. Här är inte så jättemycket aktivitet idag. Det är bara 10 plus grader ute, men rapsen blommar så att det är definitivt hög tid att sätta till skattlådor. Mm. Om man tvinnar spännbanden så, så smattrar de inte mot kuppan på samma sätt. Om det blåser. Då stör det inte bilarna så mycket. Blåser, det gör det ju en del i Skåne. Svalt. Svalt. Hej då små bina. Det gick ju bra. Ja, man var ju inte precis bekvärande. Nej. Nu ska vi titta till bina på ett annat ställe där vi ska flytta hem dem. Så där ska vi inte sätta in någon skattlåda utan vi ska försöka åka flytta dem ikväll istället. Det känns lite vemodigt men den här bigården... Jag, jag filmar. Den här bigården kommer jag lämna. Jag har inte så många bin kvar nu längre så att jag ska flytta hem dem så att jag har dem här hemma. Jag har precis räknat igenom att här är fem levande samhällen. Det ena samhället hade ingen äggläggande drottning i höstas. Det samhället där nere som det är så mycket bin på flustret på. Det var det samhället som jag gjorde tre avläggare från förra sommaren. Så en del drottningar har uppenbarligen lite bättre tryck än andra. Det är levererat tre avläggare och bara har kvar en ram till sig själv och sen så dessutom blir så starkt till nu. Det är rätt bra. Tycker jag. Ja, det plåter neråt va? Eller? Var det väl? Ja. Det här är alltså mina avläggare från den näst enklaste sortens avläggare förra året. De är så fina ut alla tre. Och nu är det dags att ge dem den andra yngelådan. Och sen ska de få en skattlåda också direkt idag. De kunde gått få den andra yngelådan redan för några veckor sedan men det har vi inte riktigt hunnit med. Här hade du ramarna på andra hållet. Ja, men då sätter du bara på samma håll där borta. Jag har en del kuper på tvärbygge och en del kuper på längdbygge. Det är det vi pratar om. Och anledningen till det är att jag ville veta om det var någon skillnad. För en del biodlar svär på att det är bättre med tvärbygge och en del svär på att det är bättre med längdbygge. Så jag tänkte jag prova bägge delar och jag märker ingen skillnad. De har fått tunga på. Shit, här har du urål. Eller här har men det är bara vita va? Eller svarta? Ja, det är sådana små svarta. Ja. Jag tycker det är bra för det är varmt och skönt. Sätter de inte upp på någon då? Nej, inget bra. Det är de röda stackmyrorna som vi har med. Så jag har haft 14 samhällen som jag har överinfatt. Och... Eh, det trodde jag inte att jag hade. Ett har dött. Eh, 
på första stället. Och det var modersamhället till dem jag delade. Till, alltså där jag gjorde den enklaste delningen. Den moder, gamla drottningen hade inte klarat sig. Eh, och det var lite oväntat. Eh, men här hade jag ett samhälle som inte la ägg i höstas. Eh, eller det var ingen drottning i höstas. Och jag hade ett samhälle på förra stället också som inte hade någon äggläggning i höstas. Så vad blev det? 14 övervintrade samhällen varav ett har då dött som inte var väntat. Så det är 13 samhällen kvar. Kan det stämma? 2 plus 5 plus 6. 5, 6, 13, 2, 5, 6, jag är så grågg i huvudet så jag kan inte räkna Lina, 2 plus 5 plus 6 måste bli 13 va? Ingen aning, jag har varit jättesjuk i veckan, men det ser lite bättre ut. Ja, så man får ju lära sig att hålla, hålla fast den samtidigt som man håller i locket. Det är lite ja. mycket. Det är alltså en avläggare som är övervintrad. Eh, man ska ju helst inte se någon skillnad på en avläggare och ett funktionsarbete nu i den här avstiden. För då har man inte gjort avläggaren på ett sätt. Vad sa du? De här är inte, de är inte speciellt starka. Jag skulle säga att det här är en 6 ramars, 7 ramars äh, övervintrat samhälle. Vid den här årstiden så är det inte full god produktion. De ska vara starka om de ska, om de ska ge avkastning på rapsen. Men äh, samma slutet av maj så gör de här förhoppningsvis. Det är lite svårt att bedöma hur mycket yngel där är nere i ramarna utan att titta på dem. Jag ska skatta på dem. Då blir jag lite entusiast. Du bara härmar mig. Ja. Bara du inte får samma feber som jag. Det är lite kallt att blåsa ute och näsan rinner och då är det lite jobbigt med det där när man vill torka sig om nosen. Men eh, nu har alla samhällen fått skattlådor som ska ha. Eh, vi har några samhällen som vi ska flytta hem ikväll. Och de får ju få skattlådor i morgon eller något sånt när vi har fått hem dem. Och jag har bejudlat med hjälp av en medhjälpare som gjort allt jobb för första gången. Men det var nog bra. Ja, du är inte riktigt i toppskick idag. Men så är det. Det är tur att jag har varit med innan. Så att även om det oftast är Olof som sköter byrna så har jag ändå lite koll på vad jag ska göra. Det var allt för idag. Tack för att du tittade. Hej då! Hej då! Nej, det var så jag inte... Ja, <laughs> 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 <laughs>